அனைவருக்கும் கலாம் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய கார்த்திக் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ சம்மந்தமாக சிலபஸ் விட்டுருந்தாங்க அதிலிருந்து இந்தியாவின் அமைவிடம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்லேருந்து சில கேள்விகள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அந்த கேள்விக்குண்டான விடையும் அதோடைய சில விளக்கங்கள் இதுவும் நம்ம இப்போ தராக இருக்கிறோம் ரைட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முதல் கொஸ்டின் இந்தியா உலகளவில் எத்தனையாவது பெரிய நாடாக உள்ளது அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இந்தியா உலகளவில் எத்தனையாவது பெரிய நாடு அதாவது பரப்பளவில் எத்தனையாவது பெரிய நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இது ஆன்சர் இந்தியா வந்து பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடாக உள்ளது சரிங்களா இந்தியா உலகளவில் பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடாக இருக்குது அதே மாதிரி ஆப்ஷன் பி பார்த்திங்கனா ரெண்டாவது வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ரெண்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆசிய அளவில் அதாவது ஆசிய கண்டத்தில் அளவில் உள்ள இந்தியா ஆசிய கண்டத்தில் அளவில் ரெண்டாவது பெரிய நாடாக இருக்குது அதே மாதிரி உலகளவில் ஏழாவது பெரிய நாடாக இருக்குது மொத்த பரப்பளவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் பூமியினுடைய மொத்த பரப்பளவில் இந்தியா ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கு ரைட் இப்போ வந்து ஒன்றாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி ரைட்டா ரைட்டு ரெண்டு இந்தியாவினுடைய இந்தியாவின் மிக குறுகிய இல்லையான ஆப்கானிஸ்தான் எத்தனை கிலோமீட்டரில் பதிந்திருக்கு இது சம்மந்தமாக டிஎன்பிசி மாடல் கொஸ்டினில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா இந்தியாவினுடைய எல்லையை அதிக தூரம் அதாவது மிக அதிகமாக பகிர்ந்துள்ள நாடு எது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதான் வந்து வங்காளதேசம் சரிங்களா அது சம்மந்தமாக தான் இப்போ அது ஓரியன்டாக இப்போ நம்ம அந்த கொஸ்டின் வச்சுருக்கோம் இந்தியாவின் அதாவது மிக குறுகிய எல்லையாக பகிர்ந்துருக்கிறது ஆப்கானிஸ்தான் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ இது ஆன்சர் நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் இப்போ வங்காளதேசம் எவ்வளவு பகிர்ந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நாலாயிரத்தி ரேட்டுங்களா நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் ஏ ரைட் மூணு இந்தியாவினுடைய தென்கோடி முனையான இந்திரா முனை முன்பு எப்பேரில் அழைக்கப்பட்டது இந்தியாவினுடைய தென்கோடி முனை வந்து இந்திரா முனைங்கிறது நமக்கு தெரியும் முன்னாடி எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி பிக் மெலியன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பிக் மெலியன் இது ஆன்சரு சரிங்களா அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அதாவது ஏ வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்திரா கோல் அப்படின்னா இந்திரா கோலுங்கிறது வடக்கு முனை அதாவது வடமுனை அதாவது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய வடக்கு எல்லை இந்தியாவினுடைய வடக்கு எல்லை தான் வந்து இந்திரா கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாலாவது கொஸ்டின் இந்தியா கிழக்கு மேற்காக எத்தனை தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது இந்தியா கிழக்கு மேற்காக எத்தனை தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் இப்போ இது பழைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க முப்பது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க புது புக்கில் ரொம்ப கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இருபத்தி ஒம்பது டிகிரி பதினெட்டு டேஸ் அதாவது கிழக்கு மேற்கா இந்தியா ஊடாக பயணிக்கக்கூடிய அந்த தீர்க்கக்கோடுகளுடைய மொத்த எண்ணிக்கையை தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இருபத்தி ஒம்பது இது பதினெட்டு டேஸ் ரைட்டு இது ஆன்சரு அதுக்கப்புறம் இந்திரா முனை எந்த அச்சத்தில் அந்தமான் நிக்கோபர் தீவு கூட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இந்திரா முனை எந்த அச்சத்தில் அமைஞ்சிருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி சரிங்களா ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டேஸ் இதான் வந்து ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டேஸ் வட அச்சத்தில் அமைஞ்சிருக்குது சரிங்களா ஆப்ஷன் சி வந்து ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு தான் வச்சுருக்கோம் அதே வந்து தென்னச்சம் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஆனால் அது வந்து தென்னச்சம் போடக்கூடாது ஏன்னா இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா வட அச்சத்தில் தான் வருது அதனால் தென்னச்சம் பற்றி நம்ம யோசிக்கக்கூடாது சில பேர் தென்னச்சம் போட்டிருந்தாங்க அதனால் சொல்கிறேன் இந்தியா முழுவதுமாக வட அச்சத்தில் தான் வருது அச்சம் அச்சம் பார்த்தீங்கன்னா வட தான் சரிங்களா வட அச்சம் ரைட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் ஊடாக உள்ள தீர்க்கக்கூடுகளை கடக்க ஆகும் கால அளவு இந்தியா ஊடாக உள்ள தீர்க்கக்கூடுகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் அதேமாரி எத்தனை தீர்க்கக்கூடுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தி ஒம்பது சரிங்களா இருபத்தி ஒம்பது டிகிரி பதினெட்டு டேஸ் இதை தான் வந்து இந்தியாவின் மொத்தமாக உள்ள தீர்க்கக்கூடுகள் அதை வந்து கடக்க ஆகும் கால அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இதான் ஆன்சரு ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பன்னிரெண்டு வினாடி சரிங்களா ரெண்டு மணி நேரம் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு மணி நேரம் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தீர்க்கக்கூடுகளில் முப்பது அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சு ஒரு ஒரு தீர்க்கக்கூட கடக்கிறதுக்கு வந்து நாலு நிமிஷம் அப்படின்னா நாம் பண்ணுறது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது நிமிடம்னா ரெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ரெண்டு மணி நேரங்கிற தவறு மிகச்சரியான விடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பன்னிரெண்டு வினாடி பார்த்துருக்கணும் ரைட்டு இந்த ஐம்பத்தாறு நிமிடம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பத்தாறு நிமிடம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம்
ரைட் அதுக்கப்புறம் எட்டாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் மிக பழமையான மடிப்பு மலை எது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் மிக பழமையான மடிப்பு மலை ஆப்ஷன் இங்கே ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் இதுதான் இந்தியாவினுடைய மிக பழமையான மலைத்தொடர் ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் அதுக்கப்புறம் இமயமலை ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்தியாவின் மிக இளமையான மடிப்பு மலை தான் இமயமலை இந்தியாவுடைய மிக இளமையான மடிப்பு மலை இமயமலைன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் அதுக்கு ரொம்பதா கொஸ்டின் இமாலயா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இமாலயா அப்படிங்கிறது வந்து சமஸ்கிருத சொல் அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனி உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பனி உறைவிடம்னு சொல்லுவாங்க மலைகளின் உறைவிடமா வில் போன்ற உடையுமா பனி உறைவிடமா மிகப்பெரிய மலையான வச்சுருக்கோம் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இதான் ஆன்சரு பனி உறைவிடம் ரைட்டா வில் போன்ற வடிவம்னா பழைய புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இமயம் மலை வந்து வில் போன்ற வடிவம் உடையது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதனால தான் இந்த ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் ரைட்டு அதுக்கப்புறம் மேற்கு மே மலையில் எவ்வாறு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இமயமலை பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக மூணு இதாக பிரிச்சுருப்பாங்க மேற்கு மே மலை மத்திய இமயமலை கிழக்கு மே மலை அப்படின்னு பிரிச்சுருப்பாங்க சரிங்களா புது புக்கில் தான் தகவல் இருக்குது அதாவது பழைய புக்கிலையும் தகவல் இருக்குது அதில் வந்து மேற்கு மே மலை மத்திய மே மலை கிழக்கு மே மலை தான் பிரிச்சுருப்பாங்க புது புக்கில் மேற்கு மே மலைக்கு வேறு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ் இமயமலை சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ மேற்கு மே மலை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ் இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினோராவது கொஸ்டின் திபெத்தியன் இமயமலை என்று அழைக்கப்படும் இமயமலை இது திபெத்தியன் இமயமலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலும் இந்த மேற்கு மே மலை தான் ட்ரான்ஸ் இமயமலை தான் சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சரு ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது திபெத்து பகுதியில் தான் இந்த இமயமலை வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது மேற்கு மே மலை வந்து திபெத் பகுதியில் அதிகமாக இருக்கிறனால இதை வந்து திபெத்தியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா திபெத்தியன் இமயமலைன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டு பதினோரு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து பன்னிரெண்டாவது கொஸ்டின் அரக்கோயாமா மலைத்தொடர் இந்தியாவை எந்த நாட்டிலேருந்து பிரிக்கிறது அதாவது இந்தியாவையும் எந்த நாட்டையும் அரக்கோயமா மலை பிரிக்கிறது என்ன கொஸ்டின் அரக்கோயமா மலைத்தொடர் இந்தியாவை எந்த நாட்டிலேருந்து பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மியான்மர் இது வந்து பழைய பக்கம் உள்ள தகவல் இது அரக்கோயமா மலைத்தொடர் இந்தியாவையும் மியான்மரையும் பிரிக்கிறது ஆப்ஷன் சி ரைட் அதுக்கப்புறம் பாஞ்சியா அப்படிங்கிற நிலப்பகுதியின் லாராசியா என்று அழைக்கப்படும் நிலப்பகுதி அது பாஞ்சியா அப்படின்னா பதிமூணாம் கொஸ்டின் பாஞ்சியா அப்படிங்கிறது எல்லா நிலமும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுமாரி பந்தலாசா பந்தலாசா அது ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பந்தலாசா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நீரும் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த பாஞ்சியா என்ன அப்படின்னா ரெண்டாம் உடையும் அங்காரா கொண்டவனான உடையும் இப்போ லாராசியான்னு சொல்லக்கூடிய இதை பார்த்தீங்கன்னா அங்காரா இது தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அங்காராவை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி லாராசியா அப்படின்னா அது அங்காரா அதான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி பாஞ்சா என்ற நிலப்பகுதியில் லாராசி என்று அழைக்கப்படும் நிலப்பகுதி எதுனா அங்காரா ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவின் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் மிக உயரமான பீடபூமி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி லடாக் பீடபூமி திபெத் பீடபூமிங்கிறது உலகத்தில் பெரிய பீடபூமி தான் திபெத் பீடபூமி இந்தியாவின் மிக பெரிய பீடபூமி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி லடாக் பீடபூமி ரைட் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் தவறான இணை எது அப்படின்னு ஒவ்வொரு கனவாயும் எந்தெந்த பக்கத்தில் வந்து பிளேசஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா கரகோர கணவாய் ஜம்மு காஷ்மீர் ஷிப்கிலா கணவாய் இமாச்சல பிரதேசம் பொமிட்டிலா கணவாய் அருணாச்சல பிரதேசம் நாதுலா கணவாய் ஜம்மு காஷ்மீர் இது வந்து எங்கே தவறாக பொருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இதெல்லாம் தவறாக இருக்குது நாதுலா கணவாய் ஜம்மு காஷ்மீரில் இல்லை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிக்கிமில் இருக்குது சரிங்களா சிக்கிம் சிக்கிமில் இருக்குது சிக்கிமில் நாதுலா மட்டும் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஜலிப்லா அப்படின்னு புது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பழைய புக்கில் ஜலப்லா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த ஜலப்லா அப்படின்னு சொல்கிறதும் நாதுலா அப்படிங்கிறதும் சிக்கிமில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பொமிடியில் அருணாச்சல பிரதேசம்லாம் இருக்குது ஷிப்கிலா அப்படிங்கிறது இமாச்சல பிரதேசில் இருக்குது ஷிப்கிலா மட்டும் இல்லாமல் ஜொஷிலா அப்படிங்கிற கனவையும் ஷிப்கிலா கனவையும் இமாச்சல பிரதேசில் இருக்குது இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க பொறுத்துகள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா சரி இது பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நாதுலா கனவாய் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது இல்லை சிக்கிமில் இருக்குது ரைட் அதுதான் தவிர பொருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பதினாறாவது கொஸ்டின் டூன் மற்றும் டூஎஸ்கல் காணப்படும் இமயமலை பகுதி எது அப்படின்னா டூன் டூன் அப்படிங்கிறது குறுகலான ஆழமான ரொம்ப நீளமான பகுதி தான் டூன்னு சொல்லுவோம் இந்த டூன்கள் டூ டூஎஸ்கெல்லாம் எங்கே காணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளி இமயமலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவாலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெளி இமயமலையே சிவாலிக்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இது காணப்படும் சரிங்களா வெளி இமயமலைன்னு சொல்லக்கூடிய சிவாலிக் அப்படிங்கிறதுல காணப்படும்
இப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா வெளி இமயமலை அல்லது சிவாலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் பதினேழாவது கொஷின் உலகில் உள்ள பதினாலு பெரிய சிகரங்களில் இமயமலை எத்தனை பெரிய சிகரங்களை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பெரிய சிகரங்களில் உலகத்தில் இமயமலை மட்டும் ஒன்பது சிகரங்களை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது ஆப்ஷன் பி இது ஆன்சரு ஒன்பது அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டூருக்கும் கஞ்சன்ஜங்கா அப்புறம் தவளகிரி நங்கப்பருவத்து நந்தா தேவி அந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய சிகரங்களை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது உலகத்தில் மிகப்பெரிய சிகரங்கள் ஒன்பது சிகரங்கள் இமயமலையில் தான் இருக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகளான இமயமலை பகுதி எது கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகளான இமயமலை பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு இமயமலை சரிங்களா ஆப்ஷன் வந்து மேற்கு இமயமலை இது ஆன்சரு கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்டுள்ள டெர்சியரி கிரானைட் பாறைகளான பகுதி எது அப்படின்னா மேற்கு இமயமலை இது ஆன்சர் ரைட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஷினா வடபெரும் சமவெளி வட இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்களில் பறந்து காணப்படுகிறது பத்தொம்பது கொஷின் வடபெரும் சமவெளி வட இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்கள் பறந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து டி ஏழு இந்த வடபெரும் சமவெளி அப்படிங்கிறதுல புதுப்புக்களை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டே இதை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பயனை தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ பத்தொம்பதாவது கொஷின் ஆன்சர் டி ரைட் அதுக்கப்புறம் இருபதாவது கொஷின் பெட் நிலம் என்று அழைக்கப்படும் பகுதி எது பெட்டு பெட் நிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காதர் அதாவது புதிய வண்டல்மண் பழைய வண்டல்மண் சொல்லியிருப்பாங்க புதிய வண்டல்மண் பழைய வண்டல்மண் பழைய வண்டல்மண்ணா பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க புதிய வண்டல்மண்ணா காதர்னு சொல்லுவாங்க அப்போ புதிய வண்டல்மண் அது வந்து காதர் அல்லது பெட் நிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா புதிதாக படி வைக்கப்பட்ட ஆற்றுலால் அறிவித்து வரப்பட்டு புதிதாக படி வைக்கப்பட்ட பகுதியில் பெட் நிலம் சொல்லுவாங்க அது அல்லது காதர் ரைட்டுங்களா ரைட் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஓராவது கொஷின் வண்டல் சமவெளியில் உயர்நில பகுதி சார்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது வண்டல் சமவெளியினுடைய சதுப்பு நில பகுதியை பில்ஸ் என்ன அழைக்கப்படுகிறது ரெண்டும் தவறா ரெண்டும் சரியாக ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் இது ஆப்ஷன் டி ரெண்டுமே சரிதான் சரிங்களா வண்டல் நில பகுதியில் உயர்நில பகுதியை சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வண்டல் நில பகுதி சமவெளியோட அந்த சதுப்பு நில பகுதியை பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ எந்த இருபத்தோரு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் பூர்வாத்ரி என்று அழைக்கப்படும் மலை எது பூர்வாத்ரி ஆப்ஷன் ஏயா ஆப்ஷன் சியா இது ரெண்டு தான் குழப்பமாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் சியானு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இந்த ஆன்சர் சில பேர் ஆப்ஷன் ஏ போட்டிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூர்வாஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிழக்கு மே மலையை பூர்வாஞ்சல்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நிறைய பேர் இப்போ டக்குன்னு படிக்காமல் பூர்வாத்ரி அப்படின்னா கிழக்கு மே மலையை நடிச்சிருந்தாங்க பூர்வாஞ்சல் பூர்வாஞ்சல்னால் தான் கிழக்கு மே மலை இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது பூர்வாத்ரி பூர்வாத்ரினா ஆப்ஷன் சி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை ஆன்சர் சரிங்களா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையை பூர்வாத்திரி சொல்லுவாங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணலாம் ரைட் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் அரை பாலைவனம் செமி டெசர்ட் அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வச்சுருக்கோம் செமி டெசர்ட் அப்படின்னா அந்த பாலைவனத்தை முழு பாலைவனம் அரை பாலைவனம் சொல்கிறாங்க முழு பாலைவனத்தை ஆப்ஷன் டி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் மறுஸ்தலி முழு பா முழுவதுமாக பாலைவனம் பகுதியை மறுஸ்தலின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அரை பாலைவனத்தை பாங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பழைய வண்டல்மன் சொல்கிறோம்ல இந்த பாங்கர் இதை தான் சொல்கிறாங்க அரை பாலைவனம் சரிங்களா சரி அரை பாலைவன பகுதி எவ்வாறு அழைக்க முடியுதுன்னா பாங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து தார் பாலைவனம் உலகின் எத்தனாவது பெரிய பாலைவனம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் தார் பாலைவனம் உலக அளவில் பதினேழாவது பெரிய பாலைவனம் சரிங்களா ஆப்ஷன் சி பதினேழாவது பெரிய பாலைவனம் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் பி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஒம்பது இது என்ன அப்படின்னா துணை அயன மண்டல பகுதியில் உள்ள பாலைவனத்தில் ஒன்பதாவது பெரிய பாலைவனம் சரிங்களா துணை அயன மண்டல பகுதியில் உள்ள ஒன்பதாவது பெரிய பாலைவனம் அதாவது புக்கில் வந்து உப அயன மண்டல பகுதியும் கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா துணை அயன மண்டல பகுதியில் ஒன்பதாவது பெரிய பாலைவனம் இப்போ இதுக்கு தார் பாலைவனம் உலகில் எத்தனாவது பெரிய பாலை பாலைவனம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி அதுக்கப்புறம் வேம்பநாடு ஏரியா அமைந்துள்ள கடற்கரை பகுதி எது அப்படின்னா வேம்பநாடு ஏரியா எங்கே இரு அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சரு சரிங்களா மலபார் கடற்கரையில் தான் வேம்பநாடு ஏரியா அமைஞ்சிருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடற்கரை செம்மொழியில் ரெண்டு தான் இருக்குது மொத்தம் அதாவது கிழக்கு கடற்கரை செம்மொழி மேற்கு கடற்கரை செம்மொழின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொங்கண கடற்கரை செம்மொழி கனடா கடற்கரை செம்மொழி மலபார் கடற்கரை இது மூணு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு கடற்கரை செம்மொழி அதேமாரி இந்த ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்க சோழமண்டல கடற்கரை
மேற்கு கடற்கரை இருந்தால் கொங்கண கடற்கரை செம்மொழி கனடா கடற்கரை செம்மொழி மலபார் கடற்கரை செம்மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா சி ஆன்சர் சரிங்களா வேம்பநாடு ஏரி அமைந்துள்ள பகுதி வந்து இங்கே இருக்குன்னா மலபார் கடற்கரையில் இருக்குது கொங்கண கடற்கரை கனடா கடற்கரை அல்லது கர்நாடக கடற்கரை செம்மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே தான் வந்து இந்த ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது சரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாஸ் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லட்சத்தீவுகள் எவ் எவ்வகை பறவைகளானது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ சரிங்களா லட்சத்தீவுகள் முருகை பறவைகளானது லட்சத்தீவுகள் முருகை பறவைகளானது அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் முக்கியமான கொஸ்டின் இருபத்தி ஆறு லட்சத்தீவுகள் எவ்வகை பறவைகளானது அப்படின்னா முருகை பறவைகளானது அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஏழு அந்தமான் தீவு கூட்டங்களையும் நிக்கோபா தீவு கூட்டங்களையும் பிரிக்கக்கூடிய கால்வாய் அந்தமான் நிக்கோபா ரெண்டையும் பிரிக்கக்கூடியது பத்து டிகிரி வடக்கு கால்வாய் சரிங்களா பத்து டிகிரி வடக்கு கால்வாய் பத்து டிகிரி கால்வாய்னு வச்சுருக்கோம் பத்து டிகிரி வடக்கு கால்வாய் தான் ஆன்சர் சரிங்களா பத்து டிகிரி கால்வாயில் புது புக்கில் இருக்குது பழைய புக்கில் பத்து டிகிரி வடக்கு கால்வாய் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கு தான் வரும் சரிங்களா பத்து டிகிரி வடக்கு கால்வாய் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிந்து நதியுடைய மிகப்பெரிய துணை யார் எது அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் சிந்து நதியுடைய மிகப்பெரிய துணை யார் எது அப்படின்னு இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் வச்சுருக்கோம் சிந்து நதியை பற்றி ஐந்து துணையாறுகள் இருக்கும் ஜீலம் சினாப் ராவி சட்லஸ் பியாஸ் அப்படின்னு வச்சு அஞ்சு இருக்கும் அதில் மிகப்பெரிய துணை யார் எது அப்படின்னா சினாப் சினாப் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய துணையாறு அதாவது சிந்து நதியினுடைய மிகப்பெரிய துணையாறு சினாப் ரைட் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் கங்கை ஆறு உற்பத்தியாகும் இடம் மற்றும் வங்க தேசத்தில் எந்த பேரில் அழைக்கிறாங்க கங்கை ஆறு உற்பத்தி ஆறு இடத்துல எந்த பேரில் சொல்கிறாங்க அது வங்க தேசத்தில் என்ன பேரில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் பத்மா பாகிரதி பாகிரதி பத்மா ஜமுனா சாங்கோ அப்படிலாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அதோடய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சரிங்களா கங்கை ஆறு உற்பத்தி ஆகும் இடம் மற்றும் வங்க தேசத்தில் என்ன பேரில் சொல்கிறாங்க பாகிரதி அப்படிங்கிற பேரில் உற்பத்தி ஆகி வங்க தேசத்தில் உள்ள என்ற போது பத்மாங்கிற பேரில் என்று ஆகும் சரிங்களா வங்க தேசத்தில் பத்மாங்கிற பேரில் கங்கை ஆறு சொல்கிறாங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா ஜமுனான்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஜமுனா அப்படின்னா என்ன பிரம்மபுத்திரா வந்து வங்க தேசத்தில் ஜமுனான்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பிரம்மபுத்திரா வங்க தேசத்தில் ஜமுனான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் டியில் மேக்னா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் மேக்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மேக்னா அதாவது பிரம்மபுத்திராவும் கங்கையும் வங்க தேசத்தில் ஒன்றா சேர்ந்ததுக்கப்புறம் மேக்னான்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கங்கை ஆறு வங்க தேசத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க பத்மான்னு சொல்கிறாங்க பிரம்மபுத்திரா வங்க தேசத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜமுனான்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ஆறும் ஒரு இடத்துல ஒன்றா சேருது அந்த ஒன்றா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதோடைய பேர் என்னது மேக்னா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் அந்த ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் மேக்னா இந்த இந்த ஏரியா கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாவது கொஸ்டின் தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமான ஆறு எது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வச்சுருக்கோம் தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயக்கூடிய ஆறுகள் பார்த்தீங்கன்னா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி அந்த மாதிரி நிறைய ஆறுகள் இருக்குது சில ஆறுகள் ரொம்ப இது ரொம்ப பெரிய அதாவது நீளமான ஆறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கோதாவரி ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடக்கூடியது தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆறு இந்த கோதாவரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விருத்த கங்கா அப்படிங்கிற பேரில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த ஒரு பயணம் முக்கியமான பயணம் கோதாவரி விருத்த கங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயக்கூடிய மிக நீளமான ஆறு சரிங்களா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியாவின் அமைவிடம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டென்த்தில் உள்ள முதல் பாடம் அதாவது புது புக்கு பழைய புக்கு ரெண்டுலேருந்துமே கொஸ்டின் வச்சுருக்கோம் அடுத்தடுத்த கிளாஸஸ்லாம் வர இருக்குது அதாவது எப்படின்னா நேரடியாக உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்துகிற மாதிரி அடுத்த கிளாஸஸ்லாம் வர இருக்குது அதனால் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன நிறை குறைகள் அப்படிங்கிறத இல்லை கமெண்டில் டைப் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்குவோம் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்